贺你啊，叶先生，谢谢叶先生，祝贺你，啊，祝贺。我还以为你这位护花使者成功隐退了呢。在你没有放弃对易小梅的阴谋诡计之前，我怎么能轻松啊？哼，真伟大！你这样保护易小梅是为了什么？就是为了把她成功的送到叶航轩身边。你现在喝的这杯红酒，是不是有一种苦涩的感觉呀？你想说什么？贝雨桐，你爱上易小棉了？恐怕你弄错了。我跟易小棉只是普通的朋友关系，仅此而已。你说这句话，你自己信吗？是陪。妈，我把小棉给你带来了。伯母你好，你好。今天是公司的庆典活动，所以随意一些好了。啊，对了，航轩啊，今天事情特别多，你先过去，啊，帮忙看一下流程，把易小棉留给我，让她帮我照顾一下客人，好吗？妈，你要好好照顾小棉，不要让她应酬。我会心疼的，放心了，那就好，慢慢聊。伯母，如果有什么需要帮忙的话，请尽管说，没关系的。你往你的左后方看，那些男士们在一起，他们看什么？都会把它转化为一堆数字，年回报、持股比例、融资，今年又拿了几个，又是板块，加大了多少土地储备？这些话题，你能跟他们谈得来吗？伯母，我不懂这些。那那你看看那边，那些女士小姐们，她们在一起。无非就是在聊什么设计师出了什么新的创意，什么品牌又有了限量版出来。之前沙溢琪小姐把他们哄得团团转，你行吗？我，哇，这也不行，那也不行。看来你帮不上我们航轩什么忙了。那天航轩的就职晚宴上，你也看见了，他向所有的人宣布，沙叶琪小姐是他的正式女友。你说你今天突然出现，别人会对我们航轩有什么样的评价呢？所以，今天你在这里出现，非常的不合时宜。伯母，真的很不好意思，我没有想到那么多，不然。我今天先回去。哎，哎，你坐下。你不能走。那我怎么好意思呢？你要是这么一走，我们航轩会责怪我的。这样吧，你等一等啊。你去把白雨桐和沙月琪小姐请过来。是这样的，我请你们帮个忙。刚才易小明觉得他在这种场合特别不适应，所以还是请沙叶琪小姐做航轩的女友。那么易小明怎么办呢？白雨桐，你就帮帮忙，照顾一下吧。你们俩不会有意见吧？只要小明没有意见，我当然不会。好，那就 OK。
你到底怎么了？啊，这种条件你都能答应？我根本就帮不到杭轩，我也不想扯他后腿。你是猪啊！你脑子进水了是不是？今天他应该把你介绍给他的父母认识，是你的日子好不好？没反应是吧？站着是吧？我去找他。哎，雨桐。你别去了。哎，怎么了？有什么事啊？不好意思，总监，我刚接到圣旨。今天我这个冒牌女友继续登台演出。妈，我能跟你说两句吗？说。你就不能，你就不能让我高兴一次，哪怕是几分钟？如果你把易小明介绍给大家，如果你今天不给我这个面子，那我告诉你，你永远就没有这个可能。各位先生和女士们，大家静一静啊，静一静！各位剩女和单身汉们，让我们眼红的爱的表白即将开始。我们首先有请我们梦懂的公子叶航轩先生领衔。带着他的女友及美貌与智慧于一身的沙叶琪小姐，入场。叶航轩先生啊，可是我们商界的后起之秀。可谓精英之才呀、啊！此次能够担任嘉荣公司地产项目的总监，真是我们公司的一大幸事。难过了。在这里呢，我代表嘉荣公司的全体员工，向叶总监表示衷心的谢意。撒谎！你心里恨痛，你心里在想，明明身在我，站在航轩身边的，可是你不想想，你配得上我们航轩吗？伯母，你这是什么意思？很不巧，我听到一些关于你家庭的传言。你没有父亲，母亲在外面，名声很不好。我们杭轩出生这样的家庭，怎么会娶你这样一个家世不清白的女孩呢？伯母，你。